Kennt ihr das? Da gibt es dieses eine Designerteil. Wenn ich davor stehe, dann macht das was mit mir. Ich weiß, mein Leben würde dadurch nicht besser und trotzdem packt mich die Anziehung für Luxusmode. Und viele von euch auch? Die kostet 1,8, oder? Nee, 1,2. 1,2. Ja. Und dann mache ich noch eine Ausbildung bei der Bahn. Wenn du mir in der Stadt entgegenkommen würdest, wahrscheinlich würde mir auffallen, wenn du teure Kleidung trägst. Denn die Luxusindustrie umwirbt uns aggressiv wie nie. Wenn ich jetzt das Geld, was ich jeden Monat für Mode raushaue, einfach sparen würde, hätte ich schon dreimal eine Wohnung kaufen können. So. Prada, Gucci, Balenciaga, die Luxuslabels haben uns als Zielgruppe entdeckt. Aber wie weit gehen wir, um uns Luxusmode leisten zu können? Hi, ich bin Hanna und mich beschäftigt ein Widerspruch. Auf der einen Seite sind unsere Jobs unsicher und unsere Mieten steigen ins Astronomische. Also wirklich zu viel Geld ist nicht da. Auf der anderen Seite wird Luxusmode immer beliebter. Gucci hat auf TikTok mehr Follower als Zara und H&M zusammen. Aber ich frage mich, wenn Luxusmode doch unsere grundlegenden Probleme nicht löst, was gibt sie uns dann? Und vor allem, auf wie viel sind wir bereit zu verzichten, um sie uns leisten zu können? Hamburg. Hier stehen die Flagship-Stores der großen Modemarken Tür an Tür. Hi. Hi, ich hi. bin Moin. Hanna. Freut mich sehr, dass wir irgendwie... Ja, so. so hi. Hi. Moin. Freut mich sehr. Was machen wir denn heute? Ähm, also wir, wir gehen hier eigentlich immer rum, samstags. Gucken, ob wir ein paar finden, befragen die Leute dann. Viele sagen aber auch nein. Ne? Also Alles klar. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Ja, dann. Je nachdem. Lass uns doch mal gucken, ob wir heute Glück haben. Ja, okay. Also wir müssen viel gehen schon mal. Perfekt! Leon Salievich ist YouTuber. Sein Konzept? Er fragt Menschen, wie teuer ihr Outfit ist und rechnet es am Ende zusammen. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in Hamburg unterwegs und checken ein paar Outfits ab. Ich bin gespannt, was wir finden. Wie heißen Sie? Kai. Kai. Kai, Sie haben ein richtig cooles Outfit an. Danke. Fangen Sie wir mal bei den Schuhen an. Die Schuhe sind aus Zürich. Aus Zürich. Was für Schuhe? Nur Betonschuhe. Was kosten die, äh, die Schuhe? In echt Schlange zweieinhalb. Ist auch echt Wasserschlange wahrscheinlich, ne? Äh, Python. Nee, Python. Python, ja. ja. Okay. Seine erfolgreichsten Videos erreichen Millionen von Aufrufen. Um die Fashion Victims zu finden, braucht Leon selbst in Hamburg richtig Zeit. Also an einem guten Tag mache ich 25.000 Schritte am Tag. 25.000? Ja. Und dann hier immer so ein Vlog? Ja, immer hier. Boah. Ich bin echt gespannt, wie er Menschen screent und wie viel sie für ihr Outfit ausgeben. Und ich will sie mir natürlich danach schnappen und erfahren, warum. Sagen wir mal, ich würde einen Ratgeber machen, so wie man auf jeden Fall in deinen Videos landet. Was müsste man machen? Außer samstags bei gutem Wetter in Hamburg sein, in der Innenstadt. Man müsste sich ein schönes Outfit anziehen. Mhm. Und entweder wird die Person dann von mir angesprochen oder sie kann mich ansprechen und fragen, hey Leon, ich möchte gerne mal in ein, eines deiner Videos mitmachen. Ja. Aber gibt es so Sachen, die du, so, wo du, die du siehst und wo du direkt sagst, alles klar, die Person picke ich mir raus? Ja, wenn jetzt jemand ein komplettes Markenoutfit anhat, mhm. das finden die Zuschauer immer sehr interessant, mhm. deswegen nehme ich das mit rein. Mhm. Ich persönlich finde es immer am interessantesten, wenn ein Outfit gut aussieht, gut kombiniert ist. Ja, ja sehe ich auch so. Ich beschäftige mich echt viel mit Mode und bleibe manchmal selbst an Leons Videos hängen. Sie werden mir einfach in den Feed gespült. Ich habe aber den Eindruck, Luxus ist normalisiert und das erhöht den Druck. Auch auf uns, die den Content konsumieren. Los geht's mit Outfits checken. Ja, Montclair bist du, aber ich glaube, es reicht. Ja, bringt nichts. Valencia, du kannst mal fragen, ne? Ja, why not? Moin, Jungs. Wie geht's? Auch, danke. Ich bin gerade am Drehen und ihr habt coole Outfits an. Habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? Gerne, gerne. Für diesen Film habe ich viel recherchiert. Ich habe Studien gelesen, mit Insidern der Industrie gesprochen, war in Modegruppen unterwegs. In Reportagen lässt sich nicht extrem viel Wissen transportieren. Aber die für mich spannendsten Fakten werde ich mit euch teilen. Äh, lass mal mit den Schuhen anfangen. Was haben wir da? Äh, das sind Balenciaga Triple S. Diese schwarzen, ich habe jetzt nicht Kirsol, heißt die, glaube ich. Äh, ja, kann ja, sein. Die habe ich schon ein bisschen getragen. So. Äh, ja. Wie sind die so? Was hast du bezahlt für die und wo hast du die her? Äh, 850, 895, irgendwie sowas. Ja, kommt hin. Und, ja, Woher? Von Balenciaga Shop. Schon ein bisschen länger her. Hier in Hamburg oder? Nee, nee, online, online. online. 
Seht ihr da die Schlange in der Unschärfe vor dem Louis Store? Teilweise sind die Leute deutlich jünger als ich. Braucht ihr Seite für die Kunden? Braucht ihr Schaufenster? Wir haben da drüben keinen Platz mehr. Die Kunden müssen sich jetzt hier aufreihen, leider. Hallo. Äh, okay. Deswegen. Ach, wir gehen ein Stück zurück, oder? Ja, Sie können auch woanders hingehen. Nee, wir Fall gehen hier. Hier passt das. Genau, Sie müssen sich einmal jetzt hier hinstellen. So. Wo war Schengen? Wir bei der Tasche, ne? Jo. Die ähm. hatte ich von äh, Horstmann Sander in Hannover. Hallo. Da hatte ich noch Glück gehabt, dass sie noch gibt. Okay, warum ist das da? Äh ich wollte ja nicht die alte Version haben. Was äh, zahlen wir für die? Lieber 475, 495, ja. irgendwie sowas. Ich, ja, okay. Ich bin mit dem Preis nicht so gut aus. Okay, easy. Wir machen eine Doku darüber, warum Statussymbole und Luxusmode so bei meiner, unserer Generation, ich weiß nicht, wie alt bist du? Ich bin 18. Okay, ja gut, ich bin 24. Ab wann hast du angefangen, dich für Luxusmode zu interessieren oder die zu kaufen? Oh, zwei Jahre her. Okay. Davor habe ich auch eigentlich gar nicht Marken getragen. So. Und dann kam ich da halt langsam rein durch Musik und so. Wie anders ist, fühlt es sich für dich an, wenn du jetzt mit den Balenciagas rumläufst? Das ist nicht anders eigentlich, finde ja. ich. Also ich habe sie für mich geholt, ja. weil ich die haben wollte, schon länger so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kaufe ich sie mir. Ne? So, aber ich bin auch nicht so, dass ich jetzt immer so direkt was kaufe. Ich überlege mir das immer so ein bisschen und dann hole ich mir das, weil das ist für mich auch ein bisschen schade, dann so viel Geld auszugeben. Aber ich frage mich eh, was haben die Labels denn davon, wenn Gen Z in Klamotten rumrennt, die vor kurzer Zeit noch das Privileg der Leute waren, die über Preise gar nicht nachdenken müssen. In der Soziologie gibt es seit mehr als 100 Jahren das Prinzip, dass Luxusmode dann nicht mehr luxuriös ist, wenn sie alle tragen. Eine Ökonomin sagt mir, die Branche ist heftig im Umbruch. Die brauchen jeden, der kauft. Sie haben im Prinzip keine Wahl. Grund dafür? Die ehemals exklusiven Stücke werden in Masse produziert und am Ende fast verramscht, um sie überhaupt noch verkaufen zu können. Das Geschäftsmodell Luxusmode bröckelt. Ich habe natürlich auch die Marken dazu angefragt, doch darüber wollte niemand mit mir sprechen. Also normalerweise kommt ja nur darauf an, ich finde ein cooles Outfit, was ich präsentieren möchte und ich möchte den Leuten zeigen, wo sie diese Klamotten zu welchem Preis herbekommen. Also mehr so wie so ein Einkaufsratgeber eigentlich? Ja, ein informatives Video ja. über die neuen Kollektionen, die es halt gibt, über Outfit-Kombinationen. Okay, okay. So kann man es sehen. Na dann? Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch einmal den neuen Wall hoch und runter, ja. weil hier ist, glaube ich, gerade am, am meisten los. Alles klar, okay. Was ist eigentlich das teuerste Outfit, was du jemals gemacht hast? Ähm, Oder gefunden ich glaub, hast? Ich glaube, das waren 588.000. Bitte? Ja, von äh, einem Bekannten, den kennt man. Okay. Prinz Markus. Ach, Prinz Markus. Ja, der hat auch Na sehr klar. viel Schmuck dabei. Okay, okay, und das treibt dann die Den, Bilanz hoch. Genau, genau. Apropos Bilanz. Laut einer Marktstudie der Unternehmensberatung Bain Company haben Kundinnen und Kunden in 2020 für Luxusmode und Accessoires 92 Milliarden Euro ausgegeben. Mein Kleid heute ist für Designermode eher im unteren Preissegment und es hat ursprünglich mal um die 400 Euro gekostet. Gekauft habe ich es trotzdem nur wegen Super Sale und Rabattcode. Leon erzählt, dass er selbst aber fast nur Basic-Klamotten kauft. Zara und H&M reichen ihm da völlig. Äh, darf ich kurz drinnen was fragen? Ja, klar. Okay, kannst du kurz halten? Bin gleich wieder da. Alles klar. Gerade reden wir über seinen bescheidenen Kleiderschrank. Jetzt geht er in den Rolex Dorner. Warum er sich für eine Rolex interessiert? Weil er sagt, dass die im Wert steigt, sobald er den Shop verlässt. Mit dem Investmentgedanken rechtfertigt auch mein nächster Gesprächspartner seinen Hang zu Luxus. Leon aus Bremen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Kein Problem, kommt rein. Danke, danke. Schuhe könnt ihr anlassen. Leon trägt fast nur Schwarz und Rick Owens, einen US-Designer, dessen Teile gerne mal die 1000-Euro-Marke reißen. Er wohnt in einer Dreizimmerwohnung, ist ITler und gerade mit der Ausbildung durch. Ich finde es richtig hübsch. Ich bin begeistert. Ich habe gesagt, mach mal die Wohnung so, wie du das denkst. Frag mich einfach vorher, weil ich, wenn ich das machen würde, dann würde es aussehen wie vielleicht ein Kinderzimmer in groß. Und darauf hatte ich jetzt nicht so Lust. <lacht> ihr seid aber auch ein sehr ästhetisches Paar, finde ich. Also wenn ihr immer so color coordinated rumlauft, dann... Äh ich meine mal beabsichtigt. Ich gehe mal raus, ja, dann haben beide Lederhose an, obwohl wir es gar nicht vorher geplant haben. Also das ist tatsächlich... Ja. Bevor ihr euch über mein Denglisch aufregt, ich studiere in England, passiert mir manchmal, sorry. Apropos, Leon postet seine Outfits und unter Modefans nennt man das Fitpics. Also für mich so eine Art Tagebuch, aber ganz, ganz aufs, aufs Wesentliche runtergebrochen und ähm, 
ja, ich schreibe halt auf meinen Instagram Fitpix Combat, weil ich halt tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, viele Leute habe, die mir schreiben, so Alter, wegen dir habe ich das und das Piece gekauft, wegen dir bin ich jetzt deutlich selbstbewusster geworden und das ist dann auch so etwas, wo ich mir denke, okay, das, was ich mache, hat irgendwie doch Substanz, obwohl es halt irgendwie nur Social Media ist und eigentlich eher Selbstdarstellung ist. Das ist, glaube ich, auch das tatsächlich das einzige Bild, wo ich lache. Das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte gerade, du siehst so glücklich aus auf diesem genau. Bild. Und das ist halt das Bild, was ich damit verbinde. So, das war die Zeit, wo ich abgenommen habe. Ähm, wo ich halt glücklich war, das war halt ähm, auch ein Bild, wo ich dann, ähm, glaube ich, so 17 Kilo abgenommen habe, schon zu dem Zeitpunkt. Äh, und das ist alles wegen dieser Hose, die ich auf dem Bild anhabe. Das ist meine erste Rick Owens Hose gewesen, ähm, also die, die, die Mainline Hose in der größten Größe, die Rick hat, also 56. Und das ist so quasi eine XXL oder 4XL oder sowas. Und die hat halt einfach nicht gepasst, als ich sie gekauft habe. Also so, die war halt einfach viel zu eng, also hätte ich halt zwei Schritte gemacht, dann wäre die gerissen. Das ist halt die Hose, die den Stein ins Rollen gebracht hat, wo ich gemerkt habe, okay, mein Hobby Mode funktioniert halt einfach nicht mit dem Gewicht, das ich gerade habe. Ich kann ja nur von, von mir sprechen oder von den Erfahrungen, die ich auch so in meinem Umfeld mache. Ich glaube, der eigene Körper und das eigene Aussehen ist so ein Unsicherheitsfaktor und du analysierst das hier knallhart weg einfach. Ja, weil ich mein ganzes Leben lang mit meinem Körper zu tun hatte und irgendwann ist halt auch mal Schluss. Also irgendwann, wenn man halt in Kindheitstagen gemobbt wird dafür, wenn man halt als Jugendlicher dafür gemobbt wird, wenn man sich selber dann Gedanken macht darüber, dann ist halt auch irgendwann mal der Punkt, wo man sagen muss, jetzt muss ich mich nicht jeden Tag um meinen Körper kümmern, sondern einfach, vielleicht sollte ich mich einfach um mein Wohlbefinden kümmern und vielleicht läuft das eine mit dem anderen einher. Luxus zum Besserfühlen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir meine Designerteile immer dann gekauft, wenn ich dachte, ich bin ein Loser, kann gar nichts und werde jeden Moment enttarnt. Eine Studie der London Business School kommt zu dem gleichen Schluss. Aber jetzt schauen wir erstmal Klamotten an. Der Kleiderschrank ist ein ganzes Zimmer. Die war ein Traum für mich, die Hose immer schon gewesen. Also ich wollte mir die schon fast holen im Sale für 1100. Es wäre trotzdem viel Geld gewesen. Durch mein Wissen äh, habe ich die Hose dann am Ende für 680 bekommen. Es ist immer noch viel ja. Geld für eine Hose, würde ich jetzt sagen, aber zumindest war es nicht fast das Doppelte. Ja, also das Ding ist... Darf ich mal? Ja, klar. Also du kannst die mal nehmen. Das Ding ist eben, ich habe halt auch schon Angebote bekommen für manche meiner Sachen. Und wenn man jetzt mal so guckt, die Hose kann man jetzt bei Grailed oder ähnlichen Plattformen so auch... Also für den Neupreis verkaufen, 1600 oder für 2000. Und haben halt auch schon ein paar mich angefragt, ob sie die haben können. Und da habe ich gesagt, nee, also das ist meine Hose, die, die gebe ich nicht weg. Aber du machst das schon, dass du mal durchsortierst ab und zu und verkaufst? Ja, also ich habe halt manche meiner Pieces, ähm, verkaufe ich tatsächlich. Ähm, also ich verfolge eigentlich so das Stigma One in, One out. Ähm, also ich kaufe etwas und verkaufe dann was. Das funktioniert aktuell nicht so gut, ähm, weil ich halt alles, was ich habe, irgendwie mag. Aber ähm, tatsächlich so, wenn es mir nicht mehr hundertprozentig gefällt, dann kommt es weg. Aber momentan ist eher One in, Another One in. Ja, so, so um den Dreh, ja. Wie viel ist hier diese Kleiderstange gerade so wert? Also ich meine natürlich nicht die Stange, sondern sie sollen dranhängen <lacht> und draufstehen. Ähm, also hier habe ich tatsächlich noch ein paar mehr Schuhe, ah, ja, ähm, aber ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also, ähm, Meinst du, man könnte ein Auto damit kaufen? Ja, tatsächlich. Also schon, schon ein, zwei Gebrauchtwagen, kleiner. Ein, zwei direkt? Ja, also wenn man jetzt nur Hosen guckt, so, also die kosten eigentlich auch so, so 1.100. Und tatsächlich bei mir so in der Bubble, in der, in der Rick Community flexen wir nicht mit, äh, mein, mein Piece hat 2000 gekostet, sondern wir flexen damit, wie günstig wir das bekommen haben. Wir stehen auf, Leon guckt, wir schlafen, Leon guckt, wir frühstücken, Leon guckt, also er guckt überall, immer überall. Und wenn ich mal irgendwas haben will, dann sage ich, kannst du mal gucken, wo man das günstig kriegt und dann eine Woche später hat er es gefunden. Als ITler verdient er zwischen 1,5 und 2000 netto. Ein Drittel geht für die Miete drauf. Etwa drei Stunden am Tag sucht er nach neuen Teilen, ist Moderator bei einer großen High-Fashion-Gruppe auf Facebook und philosophiert online über Marke, Image und Identität. Anders als vielleicht bei anderen Marken ähm, hat man so ein bisschen die, die Person äh, im Vordergrund. Also Rick Owens ist selber sein größter Influencer. Dann gibt es halt auch dieses interessante Statement von ihm, Working out is modern couture, was alle verstehen als, okay, er will die, die, die Leute, die übergewichtig sind, bashen, aber was er meint ist, ähm, er will dass Sport dir ein besseres Gefühl gibt, aber halt einfach dich auszupowern, ein besseres Gefühl gibt, als Mode jemals geben könnte. Und das gibt mir halt so dieses Vertrauen, dass der Typ gar nicht so wirklich drauf auf ist, seine Kleidung zu verkaufen. Ich finde es Wahnsinn, wie viel du 
aus dieser Marke und aus der Identifikation rausziehst. Also das klingt jetzt platt gesagt fast so ein bisschen wie Ersatzreligion. Ja, manche sagen das. Also äh, der YouTuber Justin hat auch mal die Rick-Sekte gesagt. Ähm, man muss das halt so sehen. Man kann halt die Kleidung von Rick Owens von vor 20 Jahren kann man heute immer noch tragen mit aktuellen Pieces. Und das geht vielleicht bei anderen namhaften Designern nicht so. Und dann trifft man sich irgendwie mit Rick-Leuten, die auch nur Rick tragen und redet den ganzen Tag über Rick und kriegt da so seine Inspiration raus und deren Sichtweisen auf die Marke. Und dann ist man halt ganz schnell in so einer Bubble. In Hamburg hat Leon seine Shoppingpause beendet. Ohne neue Uhr allerdings. Gucken wir, ob jemand an Prinz Markus rankommt. Ah, oh, das wird schwer. Kannst du ihn noch ein Stück hier entkommen zu mir? Hier ein bisschen. Ja. Paris hier vorne. Wie groß an? Was hast du aus der Reinigung abgeholt? Eine Jacke. Eine Jacke, ich sehe schon von Gucci. Soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal, ja. Ist das so eine Herbst-Frühlingsjacke oder eine Sommerjacke? Nee, das ist eine wendebare Bomberjacke. Ah, okay. Die kostet ja. 1,8, oder? Nee, 1,2. 1,2? Ja. ja okay, nice. Hast du hier von Gucci so, oder? Genau. Okay. Okay, nice. Was zahlt man dann für so eine Reinigung? Hat Gucci gemacht. Lass mal bei den äh, Schuhen anfangen. Zeig mal ein bisschen die Kamera, was haben wir da? Balenciaga Speed Ja. ja. Brauchst du die her? Was hast du hier bezahlt? aus dem Einzelhaus? Habe ich bezahlt 645 Euro. Genau. 645 ist ein günstiger Preis eigentlich, oder? Ich hab, schon schon? Nee, ich hab die schon länger. Der okay. Preis ist angestiegen, aber ja, ich hab ja. die schon länger. Luxusmode wird immer teurer. Chanel hat die Preise für Handtaschenklassiker im Juli 2021 um 15 erhöht. Das klingt jetzt widersprüchlich, denn wirtschaftstheoretisch gesehen kaufen wir eigentlich weniger von den Sachen, die teurer werden. Aber für manche Statussymbole erhöht sich die Nachfrage gerade, weil der Preis steigt. Das nennt man den Weblen-Effekt. Fun Fact zu den Marken, sie fahren zweigleisig. Es gibt natürlich weiter die Stücke vom Laufsteg jenseits der mehreren tausend Euro. Die Teile mit den großen Logos sind für uns gemacht. Mit Einstiegspreisen, weil wir uns die Laufstegteile nicht leisten können und trotzdem Teil der Markenwelt sein möchten. Ähm, was haben wir noch? Hose? Hose von Zara. 25 Euro. 25 Euro. Ja. Warum? Ähm, ja, okay, machen wir jetzt mal T-Shirt weiter. Was haben wir da? Auch Zara. Auch Zara. Weiß gar nicht, wie teuer. 15, 20? 15, 20, ja. ja. Dann äh, dein Oberteil. Von Gucci, die hat gekostet 1008, nee, 1480. Okay, nice. Was haben wir noch? Rucksack, zeig meine Rucksack. Kamera. Louis, Louis Vuitton Rucksack. Genau. Reiche Zeit 1650. Der ist auch angeschrieben, ich weiß ich nicht mehr genau. Der habe ich auch schon länger. Dann ja. deine Brille, was haben wir da? Auch von Louis. Auch von Louis. Die, äh, hat, nee, die hat gekostet 495 Euro. Outfitpreis 4310 Euro. Davon kann man 45 Jahre Netflix bezahlen und es ist auch mehr als ein durchschnittliches Bruttomonatsgehalt. Ja. Ähm, jetzt mal eine Frage. Wie machst du das? Das ist ja ein relativ teures Outfit. Was machst du beruflich? Darf ich dich das fragen? Also, ich mache was mit Mode, ich verkaufe, also verkaufe Sachen weiter und dann mache ich noch eine Ausbildung bei der Bahn. Perfekt. Was? Dankeschön. Ich frage mich, was Tom antreibt. Du hast gerade erzählt, du arbeitest in der Modebranche, du machst eine Ausbildung bei der Bahn. Ja. Ähm, also jetzt mal, kann man sich damit so ein Outfit finanzieren? Also offensichtlich, aber wie, wie machst du das? Okay, ich habe da noch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern und genau. Ist in deiner Familie auch so, dass ihr immer irgendwie so schöne Dinge hattet, euch für Luxus interessiert habt? Oder war das eher was gekommen ist? Nee, so das bin eher ich so in der Familie, der das macht. Aber was sagen deine Eltern dazu? <lacht> Nichts, also die lassen mich machen. Wann hast du angefangen, die Luxusmode zu kaufen? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Was war denn vor drei Jahren? <lacht> Was ist da passiert? Weiß nicht, ich habe einfach so Leute gesehen, die das aufmachen. Wollte ich aufmachen und dann. Okay. okay. Ciao. Kleider machen Leute, sagt man. Aber stimmt das überhaupt noch? Expertinnen und Experten der Branche sagen, dass man bald die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe gar nicht mehr an den Logos ablesen kann. Denn der Mix zwischen High-End-Mode und günstigen Teilen setzt sich durch. Immer wenn ich nach Hause komme, das erste was ich mache ist, die Daten zu sichern, weil man weiß ja nie was passiert. Was mir bei Leons Dreh aufgefallen ist, seine Interviewpartner erinnern sich an den Kauf jedes einzelnen Kleidungsstücks. Von gedankenlosem Konsum keine Spur. Bei meiner Recherche habe ich auch nur wenige gefunden, die sich dafür tatsächlich verschuldet haben. 
Eine Beratungsstelle für verschuldete Jugendliche sagt mir, Luxusmode kommt in ihrer Arbeit eher selten vor. Deshalb lasse ich die Perspektive auch weg. Relevanter ist was anderes. Also die, die Altersgrenze, wo die sich Markenklamotten kaufen, die geht immer weiter nach unten. Mhm. Also früher war es so mit 14, 15 hat man angefangen Markenklamotten zu tragen. Jetzt tragen die schon mit 10 Jahren Markenklamotten und finden das auch schon wichtig. Kommt es von denen oder von den Eltern? Ich glaube, das kommt von denen selber. Aber durch, durch, durch das Internet. Höchstwahrscheinlich durchs Internet. Die sehen YouTuber mit mhm. Markenklamotten, die sehen, das ist in Mode. Mhm. Oder jetzt auch bei, bei Rappern. Ja. Die ganzen Rapper haben ja auch immer Gucci-Sachen an und so. Und das finden die dann wahrscheinlich cool und sagen, okay, das will ich auch haben. Wer sich das nicht leisten kann, kommt auch günstiger dran. Luxus Secondhand boomt. Verleihservices profitieren vom Designer-Hype mit Budget. Beim Unternehmen Half the Battle zum Beispiel kann man den 650 Euro teuren Palenciaga Hoodie für einen Bruchteil des Preises mieten. Oder man funktioniert einfach den Online-Shop um. Also von einigen habe ich das schon gesehen, die haben es auch selber gesagt. Leon, äh, wir bestellen ab und zu für 2.000, 3.000 Euro Klamotten, lassen das Etikett dran, machen damit Instagram-Fotos und schicken die ganzen Sachen wieder zurück. Dann ist es ja auch anstrengend. Oh, aber es ist halt kostenlos. Ne? Woher kommt das, dass Leute, jetzt mal ganz platt gesagt, reicher aussehen wollen, als sie sind? Kommt das nicht vielleicht auch ein bisschen durch Formate wie deins? Äh, könnte man theoretisch auch so sehen, aber dann müsste man auch sehen, die ganzen äh, Rapper, die in Gucci-Klamotten Rap-Videos machen oder andere Sachen, egal wo man Markenklamotten sieht, ist ja dann das Gleiche. Ja, sehe ich anders, ehrlich gesagt. Ein Rapper ist ja eine Kunstfigur. In Leons Videos tragen ganz normale Menschen Outfits im Wert ganzer Gehälter und es wirkt fast alltäglich. Dass er dafür manchmal stundenlang durch die Innenstadt rennt, um die Leute zu finden, sieht ja keiner. Wie begegnet er denn dem Vorwurf, dass in seinem Format nur mit Geld angegeben wird? Es gibt ja viele Leute, die sagen, äh, Mode ist mein Hobby und ich arbeite sehr hart, um mir diese Sachen zu finanzieren. Und dann finde ich das auch in Ordnung, wenn die das dann auch offen kommunizieren. Also manche Leute, die geben 2000 Euro im Jahr für einen Urlaub aus und manche sagen, ich arbeite hart und möchte mir dann eine Gucci-Jacke leisten. Leon hat früher auch mal die Logo-Hoodies der großen Designer getragen. Heute würde ich seine wertvollsten Teile im Gegensatz zu den Hamburger Outfits nicht so einfach als teuer erkennen. Wie auch diese Schuhe ist fast alles in Leons Kleiderschrank hoch begehrt. Aber er stößt mit seiner Liebe für teure Kleidung nicht nur auf Verständnis. Ja, also mein Vater ist absolut ähm, nicht der Fan davon. Also für den ist auch ein Schuh, der mehr als 50 Euro kostet, teuer. Mhm. Ähm, alles darüber ist halt einfach exorbitant teuer. Ähm, und er ist da halt einfach so klassisch. Also, ähm, er sagt, spar dein Geld doch lieber für ein Haus oder ähm, für irgendwas anderes und, und brat das nicht irgendwie in Mode rein. Also das, was mein Vater früher verdient hat, also so, so eine Realition, verdienen wir beide zusammen ähm, und, und können uns das heute zusammen leisten, was sich mein Vater früher alleine geleistet hat, so also mit seinem Gehalt. Und deswegen sind wir so in der Generation die, die sagen, okay, ich äh, gebe lieber mein Geld für was anderes aus, weil entweder ich kann mir gar kein Haus leisten, also niemals, vielleicht am Arsch der Welt und eine Wohnung am Arsch der Welt und dann auch nur für mich alleine, ohne Familie. Klar, ähm, ich hätte auch gern Tausender mehr im Monat von der Arbeit, um das Geld dann halt noch zusätzlich für Urlaub oder so zu sparen, aber man kann halt eben nicht alles haben. Und man muss sich ja sozusagen für eine Sache entscheiden, aber es ist nicht so, dass wir jetzt nicht trotzdem, wir haben trotzdem ein Sparkonto gemeinsam, ist, wo wir halt auch noch für Sachen wie Urlaub und Haus und sowas sparen. Also es ist nicht so, dass wir unser ganzes Geld jeden Monat auf den Kopf hauen. Natürlich, also wenn wir jetzt halt, wenn ich jetzt das Geld, was ich jeden Monat für Mode raushaue, einfach sparen würde, hätte ich schon dreimal eine Wohnung kaufen können, so gefühlt. Ich glaube nicht, dass mich eine Wohnung oder sowas oder ein Auto zu kaufen so glücklich gemacht hätte, dass mir so, eine, so ein anderes Weltbild gegeben hätte als jetzt das jetzt aktuell. Mhm. Jedes Wochenende mehrere hundert Euro im Club lassen oder spontane Kurztrips nach Mallorca sind für die beiden nichts. Die Priorität liegt klar bei Mode. Hi Ulrike. Moin. Hi. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu quatschen. Leon hat in der High Fashion Community auch neue Freunde gefunden. Mit Mika verabreden wir uns. Der macht momentan eine, wie er sagt, verhältnismäßig gut bezahlte Ausbildung zum Erzieher, wohnt bei seinen Eltern und jagt in seiner Freizeit wie Leon die seiner Schätze. Was ist denn der beste Deal, der du bist, den du bis jetzt gemacht hast? Der beste Deal war, ich habe einen ich habe einen, einen Ledermantel gekauft, 
der neu bei, bei dem der Neupreis bei 10.000 Euro lag. Bitte? Den habe ich, <lacht> <lacht> den habe ich für 1.700 Euro bekommen. Ja, krass. Ich würde den Leuten gerne mitgeben, dass sie sich auf jeden Fall die Sachen angucken und nicht darüber denken, dass es jetzt einfach teuer ist und keinen Sinn macht. Ähm, es ist für mich auch eine Art Kunstmode. Zum Beispiel durch Mode habe ich auch die Liebe zur Kunst gefunden und sowas. Da habe ich mich mit Kunst viel beschäftigt. Das sind halt im Endeffekt Klamotten. Klar, wir geben auch sehr viel Geld dafür aus, aber wirklich wert ist es nicht. Aber sehr spannend, dass du sagst, wirklich wert ist es nicht, ne? Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist bei mir so eine Leidenschaft, ein Hobby. Ja, also, also ich fühle mich halt darin wohl und deswegen trage ich es auch hauptsächlich. Deswegen ist es bei mir so der Grund. Und ich meine, klar, am Ende des Tages zahlt man halt für so manche dann so viel Geld. Ob es es wert ist, ist es eben selbst überlassen. Für mich war es auf jeden Fall wert und ich genieße es ja auch. Hm. Ja, du hast auch gerade ein bisschen ertappt gelacht, ne? Ja, weil irgendwann ist halt auch der, der Punkt erreicht, wo die Qualität von einem Kleidungsstück halt nicht wirklich höher wird. Also diese Frage, das ist die Standardfrage, die, glaube ich, Mika auch oft hört. Ähm, lohnt sich das denn, so viel Geld für Klamotten auszugeben? Dann ist halt einfach immer unsere Antwort, nein, das lohnt sich halt gar nicht. Also ähm, wir könnten uns halt auch einfach, ich sag mal, hochwertige Klamotten holen, die nicht von Designern sind und so. Und davon deutlich mehr und die haben die gleiche Qualität. Aber uns geht es ja nicht um, um mehr, sondern es geht um, uns, uns geht's halt eher um diesen, diesen Faktor, wir haben etwas, was vielleicht andere nicht haben. Leon, wir müssen noch mal über Geld reden. <lacht> so eine Jeans für einen Tausender ist schon ein ordentlicher äh, Teil, der dann auch weggeht, ne? Ja, also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Monat irgendwie ein ne, ne teures Piece hole. Es kann sein, dass morgen irgendwo bei einem Outlet-Store oder ähnlichem oder jemand postet ein Item in eine, in eine Gruppe, ähm, dass ich dann einfach sage, oh, ich brauche das jetzt, ähm, weil sonst kauft mir das jemand anders weg. Für den Preis ist schon diverse Male passiert, was sehr ärgerlich war. Mhm. Ähm, dann muss man halt einfach jetzt kaufen, weil man keine andere Möglichkeit hat. Ne? Und was machst du, wenn du das Geld nicht in Cash da hast? Dann kann man sich halt behelfen damit, dass man das halt vielleicht über eine klassische Kreditkarte holt ähm, oder eventuell auf das Gesparte mal eben zurückgreift und dann sagt, okay, nächsten Monat lege ich es zurück. Mhm. Oder ähm, dann ähm, kann ich halt auch von meiner Freundin einfach... Die, die in, in, in seltenen Fällen ähm, sagt sie, okay, kannst, kannst, ähm, ich kann ihr Geld auch eben leihen, ähm, wenn, wenn sie halt auch diesen, diesen Zusammenhang versteht. Ich kriege es jetzt für so einen Preis, ähm, die Chance gibt es wahrscheinlich nie wieder. Dann sagt sie auch, ja mach, komm, nimm einfach Geld von mir. Ähm, ich weiß ja, dass du es mir zurückgibst, aber so diese Situation, dass ich dann jetzt so irgendwie eine Woche kein Essen hatte oder dass ich mich verschuldet habe, irgendwie äh, hier äh, Mahnungen oder sowas reinbekommen habe, das war tatsächlich noch nie der Fall. Also, ähm, es gibt, gab manchmal Situationen, wo ich echt äh, dachte, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber eher mit Glück als mit Verstand hat es dann geklappt. Verlockend ist es trotzdem, bei normalem Gehalt extrem teure Mode zu kaufen. Modepsychologin Carolyn Mayer sagt, dahinter steckt oft sogenannter Geltungskonsum. Menschen kaufen Dinge ausschließlich, um damit materiellen Wohlstand zu zeigen. Sie sagt auch, Menschen, die extrem teure Mode tragen, auch wenn sie nicht erkannt wird, treffen die bewusste Wahl, nicht dazuzugehören und sich vielleicht auch über ihr Umfeld zu erheben. Wo sieht Leon sich da? Ich habe mich tatsächlich da auch mal gesehen, so in dem Bereich, also ähm, dass man sagen kann, Alter, ich habe jetzt was erreicht, ich habe jetzt eine Aushilfsstelle in der Bank und ich kann mir jetzt einen Balenciaga-Pullover leisten. Das war dann natürlich so und dann haben halt namhafte Rapper darüber geredet. Ähm, und jetzt bin ich halt fernab davon, also das ist jetzt für mich nur noch so Selbstverwirklichung. Ähm, aber es gibt halt immer noch Leute, die, was ich halt sehr schade finde, ähm, nur so auf diesen, ich sag mal, Flex-Faktor Wert legen. Das sollte darum gehen, dass man Mode und, den, und diesen, diesen Design-Faktor dahinter mag, diesen Kunstfaktor dahinter mag und unterstützt und nicht nur irgendwie plump Geld auszugeben und am besten damit flexen zu können. Für Leon sind Poser die mit den fetten Logos. Leon ist so super reflektiert ähm, und ich fand es echt beeindruckend, wie viel er sich auch außerhalb des Konsums einfach damit beschäftigt hat. Also man merkt, für ihn ist es wirklich Lebensinhalt und Hobby. Aber ich glaube, dass es gerade bei ihm auch echt noch mehr ist. Und da habe ich echt auch oft an ein Zitat von der Carolyn Mayer gedacht, von der Modepsychologin. Und die sagte, dass Mode einem die Freiheit gibt, der zu sein, der man sein möchte und nicht derjenige, als der man geboren wird. Und ich glaube, das ist bei Leon auf jeden Fall so. Hast du 
Aber im Endeffekt geht es ihm, Leons Interviewpartnern, allen, die sich für Designermode interessieren, wahrscheinlich um dasselbe. Mit unserer Kleidung auszudrücken, was wir mit Worten nicht die ganze Zeit sagen können. Wissen, Wohlstand, Zugehörigkeit. Und mal ganz ehrlich, sind dann der ausgebaute Campervan oder der Einkauf im Unverpacktladen nicht irgendwie das Gleiche? Lasst uns darüber super gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich freue mich darauf, was ihr zu sagen habt. Und wenn ihr euch jetzt für das Geschäft mit den Luxus-Fakes interessiert, guckt mal bei Steuerung F vorbei. In der Reportage meines Kollegen Mirko treffen wir auch Leon wieder, in dessen YouTube-Videos ja ganz gerne mal Fakes auftauchen.